ഗുരുദാസിന്റെ പുതിയ ഹെപ്പ ഫിൽട്ടറുള്ള പൂർണ്ണമായും ആർ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ടങ്ങേഷ് മോഡലുകളിൽ തുളിർമയുള്ള കാറ്റ് നേരെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പക്ഷെ കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പല ആളുകളും നമുക്കറിയാവുന്ന പല നേതാക്കന്മാർ നമ്മൾ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഇഷ്ടമുള്ള ഒത്തിരി നേതാക്കന്മാരുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഓക്കെ എല്ലാത്തിലുണ്ട് അല്ല കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാത്തിലുണ്ട് എല്ലാത്തിലും അല്ല അന്ന് വ്യത്യാസം ഒരുപാട് വ്യത്യാസം അതും കാലം വന്നിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചോളൂ ഒരാൾ കുറ്റമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എൻ്റെ അച്ഛൻ കഥർ കഥറാണ് അതെ കഥറില്ലാതെ ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛനെ കണ്ടിട്ടില്ല അവിടെ ഒരുപാട് കോൺഗ്രസ്സുകാരുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അച്ഛൻ കോൺഗ്രസ്സാണ് നല്ല കോൺഗ്രസ്സുകാരുണ്ടായിരുന്നു അന്നുണ്ടായിരുന്ന കോൺഗ്രസ്സുകാർ പല ആൾക്കാരും അപ്പൊ അന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഈ പ്രശ്നം കേൾക്കാൻ പോകുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിലേക്കൊക്കെ അടുക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ എന്ത് പറയുമായിരുന്നു അന്നൊന്നും അന്ന് അന്ന് പക്ഷെ അവർ കൊണ്ടുണ്ടല്ലോ ചെറിയൊരു ചെക്കൻ പോണൊന്നും മാത്രമല്ല അച്ഛൻ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള അതായത് എന്നെ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലൊക്കെ എത്തിയിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കുറച്ച് അടുത്ത വർഷത്തേക്കാണെന്ന് തോന്നിയ സമയത്തും അച്ഛൻ അതിനെ പറ്റി ഒന്നും എതിർത്തില്ല എതിർത്തിട്ടില്ല അവൻ അവൻ്റെ വഴി എനിക്ക് എൻ്റെ വഴി എന്ന് മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് ആ വളർത്തിയ പ്രസ്ഥാനം താങ്കൾക്ക് കൂടി വളർത്തി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവുന്ന കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ദുഃഖപ്പെടുത്താറുണ്ടോ ചില മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ അന്നത്തെ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോ വേണ്ടത്ര ഭംഗിയല്ല ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നാറൊക്കെ പക്ഷെ അതിൻ്റെ അപ്പുറം നല്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മാത്രമേ കാണേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ പരിപൂർണമായിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു സംഗതി ഇല്ലല്ലോ എന്തേ ഒരു മനുഷ്യനാകാനും കഴിയും ഒരു മനുഷ്യനാകാൻ മനുഷ്യൻ തന്നെ പെർഫെക്റ്റ് അല്ലല്ലോ പരിപൂർണമല്ലല്ലോ ഞാൻ ആ ഞാനും അല്ല നിങ്ങളും അല്ല ആരും അല്ല എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചില വീക്ക്നെസ്സുകളോ കാര്യങ്ങളോ കുറവുകളോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യനാണല്ലോ ഈ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ അപ്പം അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചില പെർഫെക്ഷൻസ് ഇല്ലായ്മയൊക്കെ ഉണ്ടായാലും വരാം അതൊക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സംഗതിയാണ് അത് ആർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്നും അഭിമാനത്തോടെ മഹാത്മാഗാന്ധി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് അതായത് ഈ മറ്റേ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട ദരിദ്രനായ ഒരുത്തൻ്റെ കണ്ണീർ കാണാതെ വരുന്ന ഒരു സംഗതി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതാണ് ജനാധിപത്യം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലാതെ മറ്റേതിനെ കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞിരിക്കണേ അതാണ് ജനാധിപത്യം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നും അഭിമാനത്തോടെ ഞാൻ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് നല്ലതാണ് ചങ്ങോട്ട് അല്ലേ എന്നാൽ ഞാൻ ഓപ്പൺ ബോധത്തിൽ തോന്നി ഇല്ല പറഞ്ഞില്ല കാരണം ഞാൻ ഇന്ന് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഐ എം എ സെലിബ്രിറ്റി യെസ് ആ സെലിബ്രിറ്റി എന്ന നിലയ്ക്ക് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഒരു പാർട്ട് ആളായിട്ട് കാണുന്നത് ശരിയല്ല അവർ കണ്ടോട്ടെ വീടുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഞാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആവണം എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും പറ്റില്ല ഇത്തരം മേഖലയിലൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചു എവിടെയെങ്കിലും ഇലക്ഷൻ മത്സരിക്കണം എന്നോ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ മാമ്മൂട്ടിയേട്ടൻ തന്നെയാണ് മാമ്മൂട്ടിയേട്ടനും അടിയന്തരാവസ്ഥ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് എലക്ഷനൊക്കെ വന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞ ഞൊല്ലൂർ നിയോജകമണ്ഡലം സ്ഥിരമായിട്ട് ജയിക്കാറുള്ളത് കോൺഗ്രസ്സുകാരാണ് അപ്പം അന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു കോംപ്രമൈസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് നിൽക്കണം നമ്മൾ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല കാരണം എനിക്കൊരു ചെറിയ ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ചെറിയൊരു ഇൻഡസ്ട്രി അപ്പോൾ ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചത് എൻ്റെ ഒരു ചുമതല എൻ്റെ നാട്ടിൽ തൊഴിലില്ലാത്തൊരു പത്ത് ആൾക്കാർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് തോന്നി വേണ്ട അപ്പം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പം ദേവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇല്ല ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം അവൻ വൈഫുണ്ട് അവസാനം ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇവിടുന്ന് സ്കൾക്ക് ഇത് വെള്ളം കുറിച്ചിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞ് പുറത്ത് പോയിട്ട് എൻ്റെ വൈഫിനെ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ തന്നെ വൈഫ് പറഞ്ഞു വേണ്ട അന്ന് വൈഫ് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മത്സരിക്കും ചിലപ്പോൾ വൈഫ് പറയില്ല പറയില്ല എന്ന് ഉറപ്പുണ്ട് അല്ല പറയില്ല എന്ന് ഉറപ്പെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതുവരെ സംസാരിക്കുന്ന സംസാരം കേട്ടിട്ടുണ്ട് മൊത്തം കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മാത്രമല്ല ഒരു ഓപ്പൺ പൊളിറ്റീഷൻ വൈഫിന് താല്പര്യമില്ല പിന്നെ മാത്രമല്ല വൈഫ് എന്താ പാർട്ടി ആർക്ക് വോട്
പക്ഷെ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് പരസ്യമായിട്ട് പ്രസംഗത്തിനൊക്കെ പോകുമായിരുന്നു യോഗങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുമോ ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരിക്കൽ മാത്രം ഞാൻ മൂർഖനിക്കലും എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുക എന്നിട്ട് അന്ന് വീട്ടിൽ കയറില്ല നേരം കൂടി പോകുന്നു ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പോകും കാരണം അച്ഛൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലും ഒന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ചില ഈ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ ഞാൻ പോയി കുടുംബം മാത്രമല്ല കോഴിക്കോട് ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോകുന്ന അല്ല കണ്ണൂർ ഷൂട്ടിങ്ങിന് പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇ പി ജലാനുണ്ട് അദ്ദേഹം വന്ന് പാർട്ടി വലിയ അങ്ങ് എന്നെ വന്ന് കാണാറും ചില പരിപാടികൾക്കൊക്കെ വലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നെയ്ത്തുകാരെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഷൂട്ടിങ് ഒഴിവാക്കി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് പോയിട്ട് അവരൊക്കെ ഒന്നും കണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ടൊക്കെ പോലും പറയുന്നത് അത് സെലിബ്രിറ്റി എന്ന നിലയിലും ഒരു അനുഭാവി എന്ന നിലയിലും എല്ലാം കൂടെ അവിടെ അവർക്ക് സന്തോഷമാവും അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലെ അത്രേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അത്രേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കിട്ടിയ നിലപാടുകൾ പറയുന്നുണ്ട് കുറേ സിനിമകൾ അഭിനയിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പല സിനിമയിലും വില്ല വേഷങ്ങൾ ചോദിച്ചു നമുക്ക് എടുത്തു പറയാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു നായിക കഥാപാത്രത്തെ ആരെയായിരിക്കും ഓർക്കുക വില്ലൻ എന്ന നിലയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്ത നായിക കഥാപാത്രം കഥാപാത്രത്തെ ഓർക്കുന്ന ഞാൻ ഇപ്പം ചിരിച്ച് എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഈ പുതിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ ഷൈൻ ടോം ചാക്കോൻ്റെ എനിക്ക് ആ കുട്ടി എനിക്ക് ഇഷ്ടം നല്ല പേനാണ് എനിക്ക് നല്ല നേരത്തെ അറിയാം ഇവിടെ അറിയാം തൃശ്ശൂരുള്ള കുട്ടിയാണ് അതെ 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 അപ്പൊ വന്ന് ഷൈൻ ടോം ചാക്കോൻ്റെ ഇന്റർവ്യൂല് മമ്മൂട്ടി കിളിക്കുന്ന ഇന്റർവ്യൂ ഏതൊരു സിനിമ എനിക്ക് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഇന്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ചോദിച്ചു ആ സിനിമയിലത്ത് ഏത് ഏത് സീനാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഏത് തുള്ളിക്ക് ആ സ്വാദ് കൂടുതലെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം ആ കുട്ടി പറഞ്ഞതിന് എത്രയോ എത്രയോ മറ്റേ നടികളുടെ കൂടെ ഞാൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ നല്ല നടികളായിരുന്നു അതിനിപ്പം അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ അടുപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തിപരമായിട്ടൊരു അടുപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സീമയായിട്ട് അടുപ്പുണ്ടായിരുന്നു സീമ എങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അവരുടെ അപ്പം അങ്ങനെ പിന്നെ അവരായിട്ട് ഒരുപാട് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ വി ശേഷിയുടെ പടത്തിലൊക്കെ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് പോയിരുന്ന കാലഘട്ടമാണ് അപ്പം ആ സമയത്തൊക്കെ സീമയാണല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് വിട്ടിട്ടൊരു സൗഹൃദ് ബന്ധം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സിനിമ ഇങ്ങനത്തെ സിനിമയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കുറേ സിനിമകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി എനിക്കത് വേണ്ട അത് അതേ ക്യാരക്ടർ തന്നെ ആകുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും വേറെ ക്യാരക്ടർ ഒന്നും മാറിക്കിട്ടാപ്പോഴാന്നൊക്കെ മോഹിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ നിലയ്ക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതിന് അർത്ഥമില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് വേണ്ടി പങ്കെടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് ചില കോമഡിയൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ടല്ലോ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആളുകളുടെ ഒരു ഫീൽ എന്തായിരുന്നു അന്ന് ഭയമായിരുന്നു കുറെ ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ട് അതിലോ ചില ഇൻസിഡൻസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അന്ന് ഈ അന്ന് ഈ എല്ലാവരും തല്ലും കൊള്ളാൻ ഞാൻ പോണല്ലോ നസീർ സാർ മുതൽ മോഹൻലാൽ മുതൽ എല്ലാവരും തല്ലും കൊള്ളാൻ സുകുമാരനായാലും തല്ലു കൊള്ളാൻ ഞാൻ പോണേ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അങ്ങനെ നടക്കുന്ന കാലത്ത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് വീട്ടിൽ വരുന്നതൊക്കെ വളരെ ചുരുക്കമൊക്കെ ആയിരിക്കും വന്ന് വൈഫ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ ഇവിടെയാണ് അപ്പൊ കുട്ടികളിലൊക്കെ കാണാൻ വല്ലപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ വഴിക്ക് പോകുമ്പോ കാണുന്ന അങ്ങനത്തെ അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ പറയും ഈ ഹോ അന്ന് ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണമാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് അപ്പൊ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് കഞ്ഞി കുടിച്ച തിരക്കേണ്ട അങ്ങനെ തോന്നലുണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ജി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പുള്ളി ചോരാ ചുവന്നുവരാന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ അത് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുകയും ഡയറക്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ജിയോളജിയുടെ പ്രൊഫസറായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അപ്പം അദ്ദേഹം അന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് കുടുംബമായിട്ട് താമസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഗോപാലകൃഷ്ണനോട് ചോദിച്ചു ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഇന്
ഒരു ഒഴിവ് ദിവസം പുള്ളിയെ കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ പോയി തിരുവനന്തപുരത്ത് അയാളുടെ ഓഫീസ് ഉണ്ട് അതിൽ അഞ്ചാമത്തെ ആറാമത്തെ നല്ല ലിമൂപ്പരെ അപ്പം ഞാൻ ഓടി ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ലിഫ്റ്റ് മേലോട്ട് പോകാൻ നിൽക്കുക അപ്പം ഞാൻ ചാടി എൻ്റെ അകത്ത് കയറി ലിഫ്റ്റ് ഇറങ്ങി നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ എൻ്റെ അകത്ത് പോകും അപ്പം ഇവരിങ്ങനെ എനിക്കിപ്പോൾ ഏഴ് ദോഷമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനും മൂലയ്ക്ക് എനിക്ക് മാറിയിരുന്നു ഇന്നത്തെ മാതിരി അല്ലല്ലോ വല്ലതും പറഞ്ഞു പോയാൽ കുടുങ്ങി ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുടുങ്ങിയില്ലേ അപ്പോൾ ഒരു മൂലയ്ക്ക് മാറിയിരുന്നു അപ്പം ഇവർ നമ്മൾ എന്തോ കുശി കുശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരിറങ്ങിപ്പോയി ഞാൻ മേലോട്ട് കയറി മത്തായിട്ട് റൂമിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട് ഇവരിങ്ങനെ കെതച്ചിട്ട് വരുന്നു രണ്ടുപേരും കൂടെ കെതച്ച് ഈ ആപ്പീസിലിട്ട് വരേണ്ട കുട്ടികളെ രണ്ടുപേരെയും അപ്പം എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു സംഭവം എനിക്ക് മനസ്സിലായി മത്തായിട്ട് പറഞ്ഞു നല്ലോട്ട് കത്തി എനിക്ക് എല്ലാം കുട്ടി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ മത്തായിട്ട് പറഞ്ഞു മത്തായി ഇവർ എൻ്റെ കൂടെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്താ കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ കുറേ എന്നെ പഠിച്ചിട്ടാവാനെ കഴിയുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പം മത്തായി രസീനാണ് മത്തായി വിളിച്ചു മത്തായി ഒരു ഓഫീസറാണ് നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിൽ ഇറങ്ങിപ്പോയി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവരാകെ മടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്തേന്ന് ചോദിച്ചു ഇവരൊന്നും വിട്ടൂല്ല അപ്പം മത്തായി പറഞ്ഞു പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട വിഷമം ഇങ്ങനെ എൻ്റെ മട്ടിലെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് പറഞ്ഞോട് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊക്കെ ഒരു ധൈര്യം കിട്ടി അപ്പോൾ അതിലൊരു കുട്ടി പറഞ്ഞേ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും കൂടി മൂപ്പരുടെ കൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് ലിഫ്റ്റിൽ നിൽക്കാൻ പേടിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയതാണ് അവിടെ രണ്ടു പേർക്കും കൂടി ഒറ്റയ്ക്ക് ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയി ആ കുട്ടികൾക്ക് എൻ്റെ മൂപ്പരും അതെ അങ്ങനെ വലിയ സന്ദർഭം ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഈ ചിത്തപ്പേര് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ പണിയൊക്കെ കൊണ്ട് നടക്കണ കാരണം മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ മാത്രമല്ല ഒരിക്കൽ മദ്രാശിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ വെള്ളിയ ഈ അന്ന് ആ സമയത്ത് മദ്രാസിലും സ്ഥിരം മദ്രാസിലാണ് അപ്പം അവിടെ ഓരോ സിനിമ കഴിയുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിവ്യൂ ഉണ്ടാവും നിൽക്കുവാണ് ആ പ്രിവ്യൂ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അഭിനയിച്ച സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി വൈഫിനെയും വിളിക്കും അപ്പോൾ വൈഫ് അങ്ങോട്ട് വരും കുട്ടികളുണ്ടാവും ചെറിയ പിള്ളേരുണ്ടാവും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാ ഞാനിങ്ങനെ അവരൊരു ശനിയാഴ്ച വന്നു വെള്ളിയാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളിയാഴ്ച ഇവിടുന്ന് കയറും ശനിയാഴ്ച അവിടെ വരും ശനിയാഴ്ച വന്ന് സിനിമ ഞായറാഴ്ച കണ്ട് തിരിച്ച് ഞായറാഴ്ച കയറ്റി വിടും അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ ഒരു സിനിമ കണ്ട് കയറ്റി വിട്ടവരെ തിങ്കളാഴ്ച ഞാനും വിശ്വംഭരനും കൂടി ഞാൻ പോവാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റ് മറ്റേ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിശ്വംഭരനെ കണ്ടു അപ്പോൾ വിശ്വംഭരനായിട്ട് സംസാരിച്ചു കൊടുക്കും പി ജി വിശ്വംഭരൻ ഡയറക്ടർ വിശ്വംഭരൻ ഞാൻ നമ്മൾ എടുപ്പുണ്ട് കാരണം ചാകര ഡയറക്ട് ചെയ്ത് പുള്ളിയാണല്ലോ അതിനകത്ത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും എറണാകുളത്തുള്ള ഒരു ഈ നിറം മാറി പത്രക്കാരൻ ഒരാളെ കണ്ടു അവിടെ നിറം മാറിയെന്നല്ലേ യെല്ലോ കളറിലുള്ള ഒരു പത്രം അപ്പോൾ ആ പത്രക്കാരൻ കണ്ടു എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നു ആളുടെ പേര് നീ ഇപ്പോൾ പറയില്ല എന്തായാലും പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നു അങ്ങ് ഒരു മാത്രം ഡീസൻ്റായിട്ട് സംസാരിച്ചു ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു പോയി ട്രെയിനിൽ കയറി അങ്ങ് പോയി അവിടെ ചെന്ന് ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഫോൺ വന്നു ഈസ്റ്റ്മാൻ ആൻ്റണി വിളിക്കുമ്പോൾ ഈസ്റ്റ്മാൻ ആൻ്റണി ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തൊരു പടം ഉണ്ട് വയൽ വയൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ അഭിനയിച്ചതാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വലിയ സുഹൃത്തുക്കളാണ് അപ്പം ഇയാൾ എന്നെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു ഈ ഇവര് എം എൽ എ സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഇപ്പം ഇയാൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വിടാ നീ അല്ലേ പറഞ്ഞു ടി ജി രവി അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു വലിയ ആൾ പൊക്കിയൊക്കെ വലിയ അത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് അതെ നീ സ്റ്റാൻഡി പിടിച്ചു വിട്ടാൻ പിടിച്ചു ഇയാൾ പറഞ്ഞു എന്തേന്ന് ചോദിച്ചു അയാൾ ശനിയാഴ്ച വന്ന് ഒരു കാറിൽ പോണ സമയത്ത് ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടെ തിരിച്ചിപ്പോൾ ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ച പോകുമ്പോൾ അയാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ അത് അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ എനിക്ക് ആ കണ്ടും വിട്ടു പോയി കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എൻ്റെ എണ്ണി എന്നിൽ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ എണ്ണി എന്നെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചേട്ടാ അങ്ങനെ ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഞായറാ ശനിയാഴ്ച നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു സ്ത്രീയെ കണ്ടിരുന്നു തിങ്കളാഴ്ച നിങ്ങൾ
കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ആന്റണി ആയാലും നമ്മൾ കുറച്ച് ഈത്തേക്ക് പറഞ്ഞ ടാലന്റ് പോയി ആൾക്കാറിയാം ആൾക്കാറിയാം എന്റെ വൈഫിനൊക്കെ അറിയുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട് നല്ല അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ചീത്ത അനുഭവങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യും കാരണം എനിക്ക് കിട്ടുന്ന അവാർഡ്സ് അല്ലേ അതെന്നുവെച്ചാല് എന്നെ ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ഭയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാണികളെ ഭയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഞാൻ ഈ പണി മുഴുവൻ ചെയ്യണം അത് ഏൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അന്നത്തെ കാലത്ത് നിങ്ങളുടെ ഈ ഇന്റർവ്യൂ പോലത്തെ ഇന്റർവ്യൂ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഒരു ടി വി ഇപ്പോൾ പിള്ളേർക്കുള്ള സൗകര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും എന്ത് വില്ലത്തരം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൊള്ളരായ്മക്ക് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാണുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടി വി ടി വിയിലെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവും ആ അപ്പം അയാൾ കുഴപ്പം ഇത് മറ്റേതില്ല മറ്റൊരു സിനിമ മാസിക ഉണ്ടാവും കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു നാന വന്നു അതും ഈ കിട്ടണമെങ്കിൽ തൃശ്ശൂരിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടണമെങ്കിൽ തൃശ്ശൂർ ടൗണിൽ വന്ന് പോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് മേടിച്ചിട്ട് പോകുമ്പോൾ അത്രയും ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇയാളെ ആരാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇയാളുടെ കുടുംബപരമായിട്ടുള്ള ഈ ബിഹേവിയർ എന്താണ് ഇയാളെ ക്യാരക്ടർ എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ചാൻസ് ഒന്നും ആർക്കുമില്ല അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന മുഴുവൻ സത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അന്ന് ഇനാഗ്രേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പരിപാടിയൊക്കെ ഇല്ലേ ഉദ്ഘാടനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ അന്നത്തെ കാലം അതിനൊക്കെ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അല്ല അവിടെ അതായത് ഫെഡറൽ ബാങ്കുകാർ ഒരിക്കൽ ഈ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾക്ക് തുന്നൽ മെഷീൻ കൊടുക്കാൻ ഒരു പരിപാടി വെച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ പരിപാടി വെച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ വേണം അത് കൊടുക്കാൻ ആ അല്ല ചേട്ടൻ മരി വിട്ടോന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം തൃശ്ശൂരല്ലേ കാരണം കിട്ടാൾ ഇപ്പോഴുള്ളത് എന്നെയും കൂടിയാണല്ലോ അപ്പോൾ അതെല്ലാം വിട്ട് അപ്പം നമ്മളൊന്നും ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കുന്ന കാലമാണ് ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ പോയി ആ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ആയി ആ സമയത്ത് സമ്മാനം കൊടുക്കാൻ എന്നെ വിളിച്ചു ആദ്യത്തെ പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് വിളിച്ചു ആളില്ല രണ്ടാമത്തെ പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് വിളിച്ചു ആ കുട്ടി ഇല്ല മൂന്നാമത്തെ പേര് വിളിച്ച ആളില്ല അതെ അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി വിഷയം അവർക്ക് അപ്പോഴും പിടി കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ മയക്കോ നിങ്ങൾ തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ആ മയക്കോ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കുട്ടികൾ വരാത്തതെന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് എനിക്കത് മനസ്സിലായി അത് എനിക്ക് അവരെ ഉറപ്പാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്റ്റേജിൽ വന്നത് വാങ്ങാനുള്ള ഭയം കൊണ്ടായിരിക്കാനാണ് വഴിയുള്ളൂ അതൊരു പണി ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ സ്റ്റേജിൻ്റെ താഴ്ത്ത് നിന്നാൽ മതി ഞാൻ മുകളിൽ നിന്ന് ഇട്ട് തരാൻ പിടിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ആൾക്കാർ ഇവിടെ ചിരി തുടങ്ങി ഞാൻ ഇനി ഒന്നാമത്തെ വിളിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ വിളിച്ചു വേറെ കുട്ടി കയറി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇട്ട് കയറണോ എന്ന് ചോദിച്ചു വേണ്ട ഞാൻ സ്റ്റൈലി കയറി തരാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ ഒരു ആ ഒരു അടിയോട് കൂടി ആൾക്കാരൊക്കെ തിരിച്ചപ്പോൾ ആ കുട്ടികളൊക്കെ അതിന് വേറെ രീതിയിലേക്ക് എടുക്കുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ അങ്ങനെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒത്തിരി ഭയപ്പെട്ടവരാണ് ഒത്തിരി പേര് അല്ലാതെ സംശയമുണ്ടോ കാരണം നമുക്ക് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ക്രൂരനെ കൊന്നുകളെന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നു അതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഹിന്ദിയിലത്തെ അംജദ് ഖാൻ എത്ര നല്ല മനുഷ്യനാണ് കാര്യം ഞാൻ ഒരു പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചല്ലോ ആ ഈ ലോകം അതിൻ്റെ അകത്ത് അങ്ങൊരു ഹീറോ സൈഡിലാണ് ഞാനും ഇല്ല നീ അതിനകത്ത് മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങേർക്ക് അപകടം പറ്റി കിടന്നിട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല ഒരാളാണ് അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ഇത് ഭയാണ് അത് അവാർഡല്ലേ ആ ഭയം ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ അവാർഡല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഈ പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഈ ഇപ്പൊ നിസിർ സാറിന്റെ കൂടെ ആണെങ്കിലും കുറെ ആളുകൾ കൂടെ അഭിനയിച്ച് അവരൊക്കെ മെയിൻ നടന്മാരാണല്ലോ രവിച്ചാണെങ്കിൽ വില്ലൻ വേഷമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവരിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും ഉപദേശം തരാറുണ്ടോ അത് നീ അങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേ ഇല്ല ഇല്ല നസിർ സാറിന്റെ കൂടെ ചെയ്യുമ്പോ എനിക്ക് നസിർ സാർ യാതൊരു ഉപദേശം തന്നിട്ടില്ല ഇല്ല ഇല്ല അത് പുള്ളി പലപ്പോഴും ആസ്വദിക്കുക ചെയ്യാനുള്ള നല്ലതല്ലേ അല്ല എൻ്റെ ഒരു ആദ്യത്തെ ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്ന പാദസരം എന്ന സിനിമ അതിൽ കൊട്ടാരക്ക ചേട്ടനുണ്ട് പി ജാനി ചേട്ടനുണ്ട് അപ്പം എന്തൊരു മോഹമാണ് ഒരു സിനിമ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നൊരു വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് എൻ്റെ ഒരു മോഹം ഈ കൊട്ടാരക്ക ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കണം എന്നുള്ളതും പി ജാനി
ഒരു വസ്തു അറിയുണ്ടാവില്ല കല തൊട്ട് തിന്നിണ്ടാവില്ല തന്നെ ഞാൻ ആ കൂട്ടത്തിലാണ് കൂട്ടിയത് പക്ഷെ താൻ ഇപ്പൊ ഒരു സീൻ കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി താൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി എനിക്ക് കിട്ടിയ വലിയ പാടല്ലേ ഏഹ് പി ജെ അന്നെ പോലെ ഒരാള് ആദ്യത്തെ സീൻ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ വാചകതാണ് താനും ആ ഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ കണക്കാക്കിയത് ഈ സീൻ അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി താൻ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി നന്നായിട്ട് വലിയൊരു അംഗീകാരം അവർ നാടകം അഭിനയിച്ചിരുന്നു നാടകം അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കാണാൻ വന്നിരുന്ന ഒരാൾ നമ്മുടെ പ്രേംജി പ്രേംജി അപ്പൊ പ്രേംജി അന്ന് നമ്മളൊക്കെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് സമുദായം എന്ന് പറഞ്ഞ നാടകം ഒരു പ്രൊഫസറുടെ ക്യാരക്ടറാണ് എക്സ്റ്റൻട്രിക് പ്രൊഫസർ അപ്പൊ എനിക്കത് നല്ലോണം ഉൾക്കൊണ്ട് ഞാൻ അഭിനയിച്ച ആ ഒരു ഒരു നാടകം ഞാൻ നാടകത്തിൽ കുറെ നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്തിരുപത്തി മൂന്ന് നാടകം എൻ്റെ ക്രെഡിറ്റിലുണ്ട് അഭിനയിച്ചതായിട്ട് കുറച്ച് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നാടകങ്ങൾ അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതിലഭിനയിക്കുമ്പോൾ ആ ക്യാരക്ടർ ഒരു എക്സെൻട്രിക് പ്രൊഫസറാണ് ഇയാൾ അതിനും ഒരു ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് അത് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ അഭിനയിച്ചിരുന്ന മുഴുവൻ നായക വേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് അഭിനയിച്ചത് അപ്പൊ ആ മാതിരി ക്യാരക്ടർ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ട് അത് അഭിനയിക്കാനാണ് എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ അതില് മറ്റേ ക്യാരക്ടർ അഭിനയിച്ചിരുന്ന ഒരാള് ഇത് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ചില ഡയലോഗുകൾ കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി പരിപൂർണമായിട്ടും നമുക്ക് വായിലൊതുങ്ങുന്ന ഡയലോഗുകൾ അല്ല പറയുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് അതൊരു സ്വയബുദ്ധിയുള്ള ഒരാൾക്ക് പറയാൻ പറ്റിയൊരു ഡയലോഗ് മാതിരി എനിക്ക് തോന്നിയില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ചായ കുടിക്കാനൊക്കെ പതുക്കെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഈ എഴുതിയ ഒരു ജോ സുഹൃത്തുണ്ട് ജോസ് ടി എൽ ജോസ് ടി എൽ ജോസിനെ ഞാൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ആ ഡയലോഗ് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റിയ ഡയലോഗ് അല്ല ജോ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ കൊടാനുകൂടി നക്ഷത്ര ഗോളങ്ങൾ കത്തി ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ആകാശത്തിന് എനിക്ക് മാത്രം പിടിച്ചു വലിക്കാവുന്നൊരു ചരടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ചരട് പിടിച്ചു വലിച്ച് പലപ്പോഴായി ഇവിടെ അഗ്നിപ്രളയം ഉണ്ടാക്കിയേനെ പലവട്ടം പല ദിവസം അതങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് സംശയം വന്നിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ആക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞമ്മൾ ഇതേ ഡയലോഗ് പറയാം ഇച്ചിരി എക്സെൻട്രിക് ആക്കിയാൽ മതി ഇയാളെ ഈ പ്രൊഫസറെ ഇച്ചിരി എക്സെൻട്രിക് പ്രൊഫസറാക്കിയ സത്യം മുഴുവൻ വിളിച്ചു പറയുന്ന ആളെയാണ് എന്നാൽ ഈ പരമമായിട്ട് സത്യം വിളിച്ചു പറയാൻ പറ്റൂല പലപ്പോഴും ഇല്ല എന്തല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആക്കിയ ഉണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്നോട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് എന്നോട് ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഞാൻ ചെയ്യില്ല കാരണം അത് ചെയ്യാൻ വേറെ ആളുണ്ട് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള സംഗതി ഇത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു മറ്റേ അപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ പണ്ട് കാലത്ത് ഇത് കന്ന ക്യാരക്ടർ തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് പണ്ട് കാലത്ത് ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് കണ്ടൊരു ഹിന്ദി സിനിമ ഉണ്ട് ഹരിയാലി ഓർ റാസ്ത അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ കിടക്കുക അത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു പ്രേതം കയറി മറ്റും കയറി കിടക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പം അഭിനയിച്ചിരുന്ന ഒരു എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് അത് പറഞ്ഞു രവി എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല താൻ ചെയ്യാത് അങ്ങോരൻ നിന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ആ പ്രൊഫസർ എന്ന് പറഞ്ഞ നാടകം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ആ നാടകം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രേംജി പുറകോട്ട് വന്ന് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞു ആ ചെയ്ത ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റാണ് അത് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് നിലയ്ക്ക് അത് പുള്ളി നാടകത്തിൽ ലയിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ കരഞ്ഞു പോയത് അദ്ദേഹം എന്നെ വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞതാണ് നാടകത്തിൻ്റെ അകത്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു അവാർഡ് ആ ഡയലോഗ് എങ്ങനെയാണ് മാറ്റിയത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഡയലോഗ് ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്തിയിട്ടില്ല ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്തിയ ഈ ബിഹേവിയർ മാത്രം എക്സെൻട്രിക് ആക്കി മാത്രം കൊടാനുകൂടി നക്ഷത്രഗോളങ്ങൾ കത്തി ജ്വലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ആകാശത്തിന് എനിക്ക് മാത്രം പിടിച്ചു വലിക്കാവുന്നൊരു ചലനം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ആ ചലനം പിടിച്ചു വെച്ച് അഗ്നിപ്രളയം ഉണ്ടാക്കിയെന്നെ പലപ്പോഴായി ദിവസങ്ങളോളം ഇത്
വെള്ളവസ്ത്രത്തെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്നു അതിനുള്ളിൽ മനുഷ്യനെ അല്ല കേട്ടോ ഇതൊന്നും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പരമമായിട്ടുള്ള സത്യങ്ങളാണ് ആ സത്യങ്ങൾ അങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയാൻ പറ്റൂല പലപ്പോഴും അങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സെൻട്രിക്കാ തോന്നുന്നത് ആ ക്യാരക്ടറാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് അത് കണ്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങേര് വന്നിട്ട് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചത് കണ്ണൊക്കെ വന്നിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ അനുഭവമാണ് സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ഈ ഇന്റർനാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവൽ വരുമല്ലോ മറ്റേ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ അപ്പൊ അന്ന് ഈ നാടകം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മെയിൻ നാടകം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റോടെ കൊച്ചു നാടകം മുമ്പേ അവതരിപ്പിക്കും ആൾക്കാരെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ അത് ലോക്കൽ നാടകങ്ങളായിരിക്കും അതിലൊരു ദിവസം നമ്മുടെ ഏതോ വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ വരുന്നൊരു നാടകം ഹിന്ദി അവർ വരുമ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഒരു നാടകം അവതരിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ അടുത്താണ് സത്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിലിം മറ്റേ ഡ്രാമൻ സ്റ്റുഡിയോ പഠിച്ചൊരു കുട്ടിയാണ് അത് ഡയറക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെന്താ നാടകത്തിൻ്റെ പേര് അപ്പം അതിലെന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നോട് പല ആൾക്കാരും വിളിച്ച് ചോദിച്ചു ഒരുപാട് വലിയ പരസ്യം വന്നു ഞാനിങ്ങനെ അഭിനയിക്കുന്നു അന്ന് ഞാൻ സിനിമ ഫിലിം സ്റ്റാറാണ് ആ സമയത്ത് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയ പരസ്യമൊക്കെ വന്നു എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ പല ആൾക്കാരും വിളിച്ച് ചോദിച്ചു പരസ്യം വരി തന്നെ വന്നു അദ്ദേഹത്തിന് സുഹൃത്തുക്കൾ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഒരു പതിനഞ്ച് ഇത് തുടങ്ങിയിട്ടൊന്നുമില്ല റിഹേഴ്സല് അപ്പോഴേക്കും ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നാട പതിനാല് മിനിറ്റ് ഒരു നാടകം അതെന്താണെന്നാണ് നാടകത്തിൻ്റെ പേര് അപ്പം എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ നാടകത്തിൽ പതിനാലും പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റുകളുടെ ആ ഒരു വലിയ കാര്യമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം മറ്റേ നാടകത്തിൽ ആളെ ഇരുത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന നാടകമാണല്ലോ അല്ലാണ്ട് വേറെ പ്രത്യേകം ഒന്നും പോയിട്ടില്ല പ്രധാന നാടകം മറ്റേതാണ് വേം പറഞ്ഞാൽ അത്ര വലിയ സംഭവം ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകണ നാടകം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞോ അതുവരെയും മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ഈ സത്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തരാണ് ഇതാണ് സംഭവം എന്ന് പറയാണ് അച്ഛൻ ആള് മക്കളൊക്കെ പുറത്ത് ഒരു മകൻ മാത്രം പിടിയുണ്ട് അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ ബെൽറ്റിടു സംസാരിക്കാൻ ആരുമില്ല ഭാര്യ മരിച്ചു പോയിട്ട് ആരുമില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ വൈഫ് മരിച്ചിരിക്കണം ശരിക്കും മരിച്ചോ ആ അപ്പോൾ ആരുമില്ല വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കും പോലെയാണ് ഒറ്റയ്ക്കാണ് അങ്ങനെ ഒരാൾ ഒരു ഒഴിവ് ദിവസം മകൻ വന്ന് ഇരിക്കുമ്പോൾ അവനോട് അവന് ഫോൺ വരും പക്ഷെ എപ്പോഴും ഇവൻ വീട്ടിൽ ഒഴിവുള്ള ദിവസം കൂടിയും മറ്റേ പുറത്ത് വന്നിരുന്നിട്ട് അവൻ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ അവൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇയാൾക്കൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ വഴിയില്ല ഇയാൾ എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഇവൻ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വാചകം പറയും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേഗം ലാപ്ടോപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നു അപ്പം ഇയാളാകെ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആണ് ഇയാൾക്ക് ഒന്നും സം സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളില്ല അപ്പോൾ അയാൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പാരറ്റ് കിളി മുമ്പിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് കിളി ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കും ഇപ്പം ഇയാൾക്ക് രസം തോന്നി അയാളിനോട് ഇതേ ശബ്ദമാണ് ആ കിളി എഴുതി ഉണ്ടാക്കും കിളി അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു പോയി വേറെ സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ട് വേറെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കും അപ്പം വീണ്ടും ഇയാ കിളിയും ഇയാളും കൂടിയിട്ടായി സംസാരം ശബ്ദം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കിളി ആയിട്ടാണ് അപ്പം ഇയാൾക്ക് ഒരു രസം തോന്നി ഇപ്പം ഇയാളുടെ ചിന്ത വേറെ എവിടെയൊക്കെയോ പോണ മാതിരി നമുക്ക് ഒരു മ്യൂസിക് ഉണ്ട് എൻ്റെ അത് ഇപ്പം ഇയാൾ മോനോട് ചോദിക്കണം എടാ അതെന്താന്ന് ചോദിക്കും അതാണ് നടത്തിൻ്റെ പേര് അതെന്താന്ന് ചോദിക്കും അപ്പം ഇവനൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറയും അതൊരു കിളി അല്ലേ അച്ഛൻ സിമ്പിൾ ഈ കിളി മാറി വേറെ സ്ഥലത്ത് എന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഇവൻ വീണ്ടും തൊട്ടിട്ടിരിക്കും എടാ അതെന്താന്ന് ചോദിക്കും അപ്പം ഇവൻ നോക്കും ഈ അച്ഛൻ എന്താ പറ്റിയത് അച്ഛൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അതൊരു കിളിയാ ടോൺ മാറുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്ഥലത്ത് എന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ വീണ്ടും ചോദിക്കും അച്ഛന് എന്താ ഞാൻ രണ്ടു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞല്ലോ കിളിയാണെന്ന് അച്ഛന് പറയുന്നത് മനസ്സിലാവില്ലേ അത് കിളിയാതെ നാലാമത്തെ പ്രാവശ്യം വീണ്ടും അത് കിട്ടി അതാണ് എന്താന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും അച്ഛൻ എന്താ തടയ്ക്കാൻ അസുഖമുണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു കുറച്ച് ദേഷ്യപ്പെട്ട് ചീത്ത
എൻ്റെ ഭാര്യ മരിച്ചതിന് ശേഷം എൻ്റെ താഴെയുള്ള മകന് അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ് പല ദിവസവും ഞാൻ അവനും കൂടെ കളിക്കും പാർക്കിൽ പോവും കളിക്കും ഒരു ദിവസം പാർക്കിൽ ചെന്ന് കളിച്ച് ക്ഷീണിച്ച് ബെഞ്ചിൽ വന്നിരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലൊരു കൊച്ചു കിളി വന്നിരുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഇത് വന്നിരുന്നോടു കൂടി വേറെ എന്തോ എൻ്റെ അകത്ത് വരാൻ പോകുന്നൊരു തോന്നൽ അവൻ വന്നിട്ട് മകനെ ഇവൻ കുറച്ച് നേരം നോക്കി നിന്നിട്ട് ബാക്കി വായിക്കും അവൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു അച്ഛാ അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു അവർ കിളിയാടാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് മാറി നിന്നിട്ട് വെച്ചാൽ അതെന്താന്ന് അവൻ വീണ്ടും എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മോനെ അത് കിളിയാടാ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീട് പിന്നീട് അതൊരു കളിയായിട്ട് മാറി അവൻ എന്നോട് ഇന്ന് ഇരുപത്തെട്ട് തവണ ചോദിച്ചു ഇരുപത്തെട്ട് തവണയും അവനെ മറ്റേ മാറോ നിറച്ച് നെറ്റിയിൽ ചുംബിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മോനെ അതിൽ കിളിയാടാ ഇത് വായിച്ചോടുകൂടി ഇവൻ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അങ്ങ് കരയും അച്ഛാ മാപ്പ് മാപ്പ് പുറത്ത് നിന്ന് അതൊക്കെ തട്ടി കൊടുക്കും ചങ്ക് വീഴ്ത്തട്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞു വരും ആ നാടകം കണ്ട് വീട്ടിൽ എൻ്റെ സുഹൃത്തിൽ വക്കീല് പിറ്റേ ദിവസം എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സ്റ്റേജിൽ കാണുമ്പോൾ അവൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് ശരിയല്ലല്ലോ എന്ന് തോന്നൽ വരുന്നു ഇതുപോലത്തെ ആൾക്കാർ വരാനൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രായമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ആ സ്ഥിതിയിലാണ് ആ പുള്ളി നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരയിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സിനിമ ഏതായിരിക്കും അതുവരെ പറഞ്ഞിരുന്ന അയാൾ വേറൊരു ഇതിലാണ് സംസാരിച്ചത് ആ ടോൺ മാറിയിട്ട് ആ ടോൺ കംപ്ലീറ്റ് മാറിയി